सोमनाथ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर यह तीर्थ स्थान है और इसको गुजरात की काशी कहा जाता है इस तीर्थ का नाम प्राची है और कहा जाता है सौ बार काशी और एक बार प्राची दोस्तों इस प्राची तीर्थ में एक बहुत ही पौराणिक पीपल का वृक्ष है और कहा जाता है कि इस पीपल के वृक्ष के पांच परिक्रमा करने से और तीन लोटा जल चढ़ाने से पितरों के मोक्ष की प्राप्ति होती है तो यहाँ पे संकल्प के द्वारा अगर जो इंसान पीपल के पांच परिक्रमा करता है और तीन बार जल अर्पण करता है तो उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है पहला लोटा घर परिवार के लिए होता है और दूसरा जल जब चढ़ाते हैं तो ससुराल के लिए होता है ससुराल के जितने भी पितर हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और तीसरा जब चढ़ाते हैं जल तब ननिहाल की तरफ का जो भी ननिहाल के पितर हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा हे hey प्रभु मुझे पितर दोष लगा है तो हम कहाँ जाएं तब भगवान ने कहा कि जहाँ पर पूरब की दिशा की ओर सरस्वती नदी बह रही हो वहाँ पर जाओ भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडव जब अपने पितरों को मुक्ति प्रदान करने के लिए और अपना पितृ दोष दूर करने के लिए तो वो इसी स्थान पे आए थे और सामने सरस्वती नदी का यह घाट है और इसी के किनारे यह वृक्ष है और यहीं पर पांडवों ने अपने पितरों को मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ पे पिंडदान किया था और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को श्रीमद् भागवत का ज्ञान भी यहीं पर दिया था तो यह इतना प्राचीन स्थान है इसीलिए कहा गया है कि सौ बार काशी एक बार प्राची यह गुजरात का काशी क्षेत्र ही माना गया है तो दोस्तों यहाँ पर जब भी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का विजिट करिए आप दर्शन के हेतु तो आइए तो यहाँ 20 किलोमीटर की दूरी पर यह बहुत पौराणिक तीर्थ है यहाँ पे एक बार ज़रूर आइए और यहाँ दर्शन करिए और यहाँ पर आने से मोक्ष की प्राप्ति होती है तो जय श्री कृष्णा जय द्वारिकाधीश नमस्कार दोस्तों मेरे YouTube चैनल में जाजे आवाज में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त निखिल श्रीवास्तव दोस्तों आज हम प्राची तीर्थ में है कहा जाता है सौ बार काशी एक बार प्राची ये प्राची तीर्थ स्थल है और यहाँ पे यदुवंशियों का और कौरव पांडवों का जो मोक्ष का यह स्थान है यहाँ पे महाभारत के पश्चात यहाँ पे कौरव पांडवों का यहीं पे जो पिंडदान हुआ था यहीं से मोक्ष हुआ था और हमारे साथ यहाँ के पंडित जी हैं जो यहाँ के बारे में सब मुझे बताएंगे तो पंडित जी आप यहाँ के तीर्थ के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए जो है हाँ मेरा नाम है भरत भाई झानी प्राची तीर्थ का पंडित हूँ ये प्राची को मोस्ट पीपल क्यों बोला जाता है प्राची नाम की कैसे पड़ा प्राच आने पूर्व इष्ट प्राच आने पूर्व पूर्व की तरफ वहन करने वाली नदी जो उसका नाम है सरस्वती पूर्व के सूर्य के सामने साढ़ा चार सौ कदम चलती है इसे उसे पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी बोला जाता है सरस्वती नदी का पांच प्रवाह है एक प्रवाह पहला हिमालय से निकलती है बाद में इलाहाबाद है तीसरा प्रवाह है सिदपुर पाटन में चौथा प्रवाह है कच्छ में गुप्त और पांचवा प्रवाह है पांचवा प्रवाह वही सूर्य के सामने चलती है 
बाद में आज साढ़े पांच हजार साल पहले जब महाभारत का युद्ध हुआ कौरव और पांडवों का तो पांडवों के हाथों से कौरव की हत्या हुई कौरव उसका भाई थे उसे गोत्र हत्या का पाप लगा साथ में गुरु दो मारे गए गुरु दो पंडित थे ब्रह्म हत्या का पाप लगा उसके गुरु से गुरु हत्या का पाप लगा तो भगवान पांडवों के बड़े भाई थे भगवान से पूछा कि ये पाप का प्रायश्चित कहा जाते करे हमें तो अस्थि अस्थि अपनी गंदी पे बैठेंगे पहला उसका पायस्थी तो कभी हम बैठ सकते हैं ना तो भगवान ने क्या बोला माँ गया गच्छ कौन तेय माँ गंगा माँ के पुष्करम तत्र गच्छ कुरु श्रेष्ठ यत्र प्राची सरस्वती गया काशी गंगा आदि तीर्थ में मत जाओ तो जो तीर्थ में पूर्वाहिनी सरस्वती नदी है वहां पर आप जाओ वहां आपका पाप का प्रायश्चित हुआ से घूमते घूमते तीर्थ में आया सब तीर्थ में गया कहां पर पुरोवाहिनी नदी नहीं मिली वो सरस्वती नदी भी नहीं मिली इधर देखा पुरोवाहिनी सरस्वती नदी है तो इसमें स्नान किया स्नान करके तर्पण पिंडदान किया तो पांचे पाडो ने मिल के एक पीपल का वृक्ष बोया अपने योग बल से बड़ा किया वो बारह करके पांचे पांडव और साथ में द्रौपदी कुंती माता ने पहला जल पिलाकर उसकी जो कौरव कुल की हत्या उसके हाथ से होती वो हत्या में से मुक्ति मिली ब्रह्म हत्या में से गोत्र हत्या दोनों से मुक्ति मिली इसलिए इस तीर्थ को बोला जाता है सो बार काशी एक बार प्राची सो बार काशी की यात्रा करो एक बार प्राची की यात्रा करो बाद में गांधारी ने भगवान कृष्ण को साफ दिया था तू धारत तो युद्ध न हो लेकिन आपने ही युद्ध करवाया तो हमारा कुल का भी नाश किया तो मैं साहब ने तो मैं सती हूं आपका कुल का भी नाश हो जाएगा भगवान के पीछे कलयुग आ रहा है हमारा समय भी पूरा होने वाला है तो मैं आपका साहब का स्वीकार करती हूँ करता हूँ इसलिए छप्पन कोटि यदुनंदन प्रभा क्षेत्र त्रिवेणी संगम के पास अंदर अंदर झगड़ के मर गए सब उसका मोक्ष भगवान ने पीपल के आके तर्पण पीड़ा के दल छोड़कर उसका मोक्ष किया छप्पन कोटि यदु नंदन का वो तीर्थ को प्राची तीर्थ को ये भूमि को ये पीपल को वरदान दिया कलयुग में कोई भी मनुष्य इधर आके तीन कलश दल छोड़ेगा नहीं तीन कलश क्यों एक आपका परिवार एक सबका ननिहाल का परिवार एक मेरे बहन जी का मई के आपका ससुराल ऐसे तीन परिवार का सेवन पेढ़ी सात पेढ़ी तक पितरों को मोक्ष मिलती है ऐसा तीर्थ को वरदान मिला बाद में हम जो भागवत कथा सुनते हैं पंडित के पास पहुंचाते हैं सुनवाते हैं वो भागवत का पहला वेला ज्ञान उसकी सखा उद्धव जी ने भगवान कृष्ण ने अपने मुख से खुद सुना है वहां से भागवत प्रचित हुआ है भागवत वहां से प्रचित हुआ है पहले उद्धव जी ने सुनाया बाद में सबको ऐसा इसका इतिहास है कल पुराण और भगवत पुराण में लिखा हुआ है हमारे मुंह से मुंह की बात नहीं है अभी आप पूजा करवा लो राइट हैंड में जल रखो ऐसे हरि विष्णु नमो नमः हरि नमो नमः श्रीमद् भगवत महापुरुष शिष्य विश्व आज्ञा एकादशी का दिन है बहुत बढ़िया दिन है पूर्वजो के लिए आपके लिए आपका भी पूर्वजों का मुक्त हो जाए एकादशिया हो भानुवास अंतर्गत मन में अपना गोत्र क्या गोत्र उच्चार कीजिए कश्यप गोत्र कश्यप गोत्र अपना अपना नाम बोलिए अपना पिता श्री का नाम बोलिए स्वर्गीय राजेंद्र प्रकाश श्रीवास्तव अपना सन्नेम बोलिए सन्नेम सन्नेम श्रीवास्तव हरदम श्रीवास्तव 
बोलिए मामा मामा पूर्वजो पूर्वजो शब पूर्वजो संपूर्वज उत्ता मा उत्ता मा सदगते सदगते स्वर्ग लोका स्वर्ग लोका फाला फाला प्राप्ति प्राप्ति अर्थे अर्थे मामा मामा गुरुहे गुरुहे धाना 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 धानिया धाने शुखा शुखा संपते संपदे पुत्र पुत्र पौत्रादि पौत्रादि शकला शकला मनोकामना मनोकामना सिद्ध्य थे सिद्ध्य थे सिद्ध्य थे सब पुरवजो सब पुरवजो मोक्षा थे मोक्षा आज का जल छोड़ दीजिए विपल के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहो भगवान विष्णु राम का ध्यान दरो अपने पुरवजो का ध्यान दरो शांता गारम बुजगे से नम बल मना भरम सुरेशुराम विश्वाधारम जगे से रसम मेघवानम सुभांगम लक्ष्मी कांतम कमलायनम योग विज्ञान गम्यम वंदे विष्णु बाबायनम सारोकायकना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मे श्री गुरु है नमः बोलिए मेरे परिवार में मेरे परिवार में मेरे ननिहाल के परिवार में मेरे ननिहाल के परिवार मेरे ससुराल के परिवार मेरे ससुराल के परिवार कोई भी पुरोजो कोई भी अग्नि से दांत कर मरा हो कोई भी अग्नि से मरा हो अग्नि से मरा हो जल में डूब कर मरा हो एक्सीडेंट अकस्मात से मरा हो एक्सीडेंट अकस्मात कोई सर्पदन से मरा हो कोई सर्पदन से मरा कोई बीमारी से मरा हो कोई बीमार से मरा हो कोई कोरोना महाबीमारी से मरा हो कोई कोरोना महाबीमारी ये सब पुरोजो ये सब पुरोजो आज के दिन आज के दिन प्राची प्राची मोक्ष पीपल पी मोक्ष पीपल यात्रा करके यात्रा करके हम आपको हम आपको जल अर्पण करते हैं जल अर्पण करके जल ग्रहण करके जल ग्रहण करके मोक्ष गति प्राप्त करना मोक्ष गति प्राप्त स्वर्ग में वास करना स्वर्ग में वास करना विष्णु लोक में वास करना विष्णु लोक में वास करना कुटुम्ब परिवार में सुख शांति देना कुटुम्ब परिवार में सुख शांति देना कुटुम्ब परिवार में कुटुम्ब परिवार में सुख शांति सुख शांति सुख शांति प्रदान करना प्रदान करना प्रदान करना वो हमारे बच्चे को हमारे बच्चे को सही बुद्धि सही बुद्धि सही लक्ष्मी सही लक्ष्मी सही संस्कार देना सही संस्कार पाए लागू नमस्कार फिर साथ में जल ले लो हाथ ऐसे करा करो दहने हाथ में लिया जाता है हाँ ऐसे सीधा रखो जल में ऐसे देखो हम बहरा बनाए हैं ना बेटा हाँ इधर जल छोड़ने के बाद कोई भी दान दक्षिणा जबरदस्ती नहीं है पहले मांगा नहीं जाता है आपकी इच्छा हो आपके सदा हाँ बस जो दो सौ इक्या उनमें एक पंडित को खिलाता है को एक खिलाए दो खिलाए पांच खिलाए पांच सौ एक में वस्त्र का धोती वस्त्र का दान होता है हम अपने पुरोजों के पीछे हमसे हमारे से हमारी शक्ति मुजब हमारी इच्छा मुजब जो भी आज दान करे उसका पुण्या हमारे सभी पूर्वजों को मिले हम आज अपने पूर्वजों के लिए जो भी दान करते हैं प्राची फिर मोक्ष पीपल मोक्ष पीपल के पास वो हमारे पूर्वजों को मिले हमारे घर में सुख शांति आए हमारे बच्चों को सदबुद्धि मिले विद्या मिले और नारायण के सामने साक्षी है और ये प्राची तीर्थ है मैं अर्पण करता हूँ अर्पण करता हूँ अब जल कैसे छोड़ने का है कैसे कलश पकड़ो आहिस्ता आहिस्ता पीपल की जड़ में एक जगह खड़ा रह के उधर इधर पहला कलश छोड़ो बाद में दूसरा छोड़ो पहला कलश आपका परिवार आपका माँ बाप दादा दादी पंडा दूसरा सबका ननिहाल का परिवार मामा मौसी इसका बहन जी का मई के आपका घर है दादी मेरे पिता के थोड़ा घूमो इधर अंडी लोग दूसरा लाए हाँ दूसरा लाओ वो आपका ननिहाल का परिवार ननिहाल नाना नानी मामा मौसी जो भी हो मेरे नानी नाना मामा हाँ तो उनका 
जो भी एक्सपायर उसका नाम लेने का रिश्तेदार ससुराल का भी नाम ले अभी नहीं किस एक रस में अभी एक ससुराल का एक ससुराल एक एक गलती हो गई हमने सब पूर्वजों का नाम लिया अपने पिताजी का नाम नहीं लिया हाँ वो तो बोलता हूँ माँ बाप दादा दादी पड़ा एक और ले मतलब एक पिताजी का नाम तो अपने छोड़ दो पिता नाम उसमें है हमारे पापा को पापा को ये प्रधान हो भैया तुम भी दे दो बाबा के नाम से हाँ पहले आप हाँ हो गया ना रुक जाइए ये ये ससुराल का ससुराल है ना ससुराल में हम एक ही नाम जानते हैं और भी जो भी है जो भी ना बाकी मेरे ससुराल के सब पूर्वज हो सब मेरे ससुराल के सब पूर्वज जो भी हो तो मेरे ससुर आनंद आज इनको नहीं जानते हैं मेरे ससुराल के समस्त उनको जल ग्रहण अभी ये आपका दादा दादी का परिवार दादी बाबा बाबा का बोलना क्या हुआ बाबा का पर बाबा का किसे बोल दो हाँ इसे भी बोल दो सात पीढ़ी तक होता है क्या हाँ वो दुनिया का बाबा लोग सौ रुपया दे दे और क्या है ना हम भी देते हैं सेवा दो रुपये हैं हाँ अच्छे हैं उनमें से दो सौ का हाँ निकाल दें अबे साथ साथ में परिचित ना घूम जाओ हैं एक परिचित आ जाए बेटा आ हाँ तीन बार तीन बार तीन हो गए बच्चे के लिए हो गए हैं भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कितनी परिक्रमा है एक एक ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय अभी ये दो उंगली बीच वाली है ये जल में डालो ये हाँ ये बीच वाली बीच वाली हाँ बस ये वही हाँ जल में डालो ऑटो पे लगाओ दो आँखों पे लगाओ असर पे लगाओ विष्णु पादुका काल मुक्ति हरणम भो पितु स्वर्गे वास उसको है विष्णु भगवान हमारे पूर्वजों को स्वर्ग में वास देना विष्णु लोग में वास देना उसकी आत्मा को शांति देना बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की द्वारकाधीश की सोमनाथ महादेव नमः पार्वती पति हर हर महादेव अब आपकी अपने हाथों से जो भी इच्छा हो दान कीजिए दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए लाइक करिए कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए यह बहुत प्राचीन तीर्थ है इसके दर्शन मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों मुझे यहाँ पर आने के बाद पता चला कि माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को इसी स्थान पर श्राप दिया था कि उनका यदुवंश नष्ट हो जाएगा जैसे कुरुवंश नष्ट हुआ है उसी तरह से यहाँ पे श्राप दिया था माता गांधारी ने तो यह बहुत प्राचीन तीर्थ है इसके दर्शन करते रहिए ये देखिए भगवान श्री कृष्ण के ये मोर हैं मोर पंख लगाते हैं भगवान तो ये देखिए मोर कितने सुंदर छटा बिखेर रहे हैं और यहाँ पे खेल रहे हैं दाना चुग